സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഐ ടി വീഡിയോ പാഠങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ തന്നെ ലഭ്യമാകുന്നതിനായി അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവസാന പ്രവർത്തനമായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർക്കിലേക്ക് ഒരു പട്ടിക എങ്ങനെ ചേർക്കാമെന്നാണ് പട്ടിക ചേർക്കുന്നതിനായി ടേബിൾ മെനുവിൽ നിന്നും ഇൻസേർട്ട് ടേബിൾ എന്ന ക്രമത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ ഈ കാണുന്ന ഇൻസേർട്ട് ടേബിൾ ടൂൾ ബാറിൽ കാണുന്ന ഇൻസേർട്ട് ടേബിൾ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ മതിയോ ഇൻസേർട്ട് ടേബിളിൽ നിന്നും എത്ര കോളം എത്ര റോ വേണോ നമുക്ക് തീരുമാനിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ രണ്ട് കോളവും മൂന്ന് റോയും ഉള്ള ഒരു പട്ടിക ഉൾപ്പെടുത്തി ഈ പട്ടികയിലെ കോളങ്ങളെ നമുക്ക് വിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനായി ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വലിപ്പം ക്രമീകരിക്കണമെങ്കിൽ ആ രണ്ട് കോളങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്ന ആ വരയിൽ മൗസ് പോയിന്റർ എത്തിക്കുമ്പോൾ മൗസ് പോയിന്റർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് മൗസ് പോയിന്റർ മാറുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നീക്കിയാൽ കോളത്തിന്റെ വലിപ്പവും ഇതും വരുന്നു കോളത്തിന്റെ വലിപ്പം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ആ കോളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വാചകം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വാചകം നമുക്ക് ഹെഡിങ് ആക്കാനായി ആ രണ്ട് കോളങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കണം അതിനായി രണ്ട് കോളങ്ങളും കൂടെ ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം രണ്ട് കോളങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക ടേബിൾ മെനുവിൽ നിന്നും മെർജ് സെൽസ് തെരഞ്ഞെടുത്താൽ രണ്ട് കോളങ്ങളും ചേർന്ന് ഒറ്റ കോളമായി മാറുന്നു രണ്ട് കളങ്ങളും ഒറ്റ കളമായി മാറി അതിന് അവിടെ ഒരു വാചകം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം മലയാള ചെറുകഥകൾ താഴെ വർഷം ചെറുകഥ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് വാചകം ചേർത്തു അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇതിന് താഴേക്ക് ഈ പട്ടിക വലുതാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി താഴെ ഒരു കോളം കൂടി ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനായി ഈ കോളത്തിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇൻസേർട്ട് മെനുവിൽ നിന്നും റോസ് ബിലോ എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് താഴെ ഒരു വരി കൂടി ചേർക്കപ്പെടും ഇവിടെ അടുത്ത വർഷം പട്ടിക ആ കൃതിയുടെ പേര് ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ പട്ടിക നമുക്ക് വലുതാക്കി കൊണ്ടുപോകാം ഇപ്പോ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്ററിൽ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഫയലാണ് ഇത് സേവ് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഇപ്പൊ വിൻഡോസിലോ മറ്റേതെങ്കിലും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലോ മറ്റോ തുറക്കുമ്പോൾ ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്റർ ഇല്ലാത്ത സിസ്റ്റത്തിൽ തുറക്കുമ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നില്ല എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിലും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഇതിനെ പി ഡി എഫ് ആക്കി മാറ്റണം പി ഡി എഫ് ആക്കി മാറ്റാനായി ഫയൽ മെനുവിൽ നിന്നും എക്സ്പോർട്ട് ആസ് പി ഡി എഫ് ഓപ്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുക അതിൽ നിന്നും എല്ലാ പേജുകളും വേണമെങ്കിൽ എല്ലാ പേജ് ആളിൽ പേജുകൾ മാത്രമായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഇതിൽ എക്സ്പോർട്ട് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എക്സ്പോർട്ട് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് എവിടെയാണോ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചെറുകത എന്ന പേരിൽ തന്നെയാണ് അത് ഹോമിലെ സ്റ്റുഡൻസ് വർക്കിലെ അനു എന്ന ഫോൾഡറിനുള്ളിൽ സേവ് ചെയ്താൽ അത് പി ഡി എഫ് ആയി മാറുന്നു ഇപ്പൊ ഇതൊരു പി ഡി എഫ് ആയി മാറി നമുക്കൊന്ന് പി ഡി എഫ് കാണാം ഹോമിലെ സ്റ്റുഡൻസ് വർക്ക് ഒൻപതിൽ അനു ഫോൾഡറിനുള്ളിൽ അത് ചെറുകഥ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ അതൊരു പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇപ്രകാരം എഡിറ്റിംഗിന്റെ എല്ലാ സാധ്യതകളും വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കുക